രാവിലെ ആറുമണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന വാർത്താ ദിനത്തിൽ തുടങ്ങി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ വാർത്താ ദിനത്തിൽ അവസാന മണിക്കൂറിൽ ഈ ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ മൊത്തം സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ പത്തര മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പ്രേക്ഷകർ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിന് ഒപ്പം ചേരുക പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അതെ ഇന്നിപ്പോൾ ഹാഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന എല്ലാ വാർത്തകളും വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് അല്ലെ ഹാഷ്മി സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശനത്തിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുന്നു ഗവർണർ എളുപ്പമാകില്ല സജി ചെറിയാന് സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അസാധാരണ സ്ഥിതി വിശേഷമാണെന്നാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ കഴമ്പുള്ളതിനാലാണ് മുൻപ് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് പരിശോധിക്കും നിയമോപദേശം കിട്ടിയ ശേഷം തുറന്ന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു because there was charge against him that he has said things as minister minister takes the oath of the constitution and he said something which was possibly not acceptable even to the chief minister that he asked him to resign so now i will have to see that how situation has changed materially if whatever he had said if that had led to resignation then how the situation has changed materially that i will have to look into endalum pravida sarkar governor eight mutal de oru series nammal kandadana adin eight mutal sajith cheriyana mandri sabha pura pravesham urappayum varunu karyam endana mukhya mandri parayunu governor kelkunu adana bharanagadana avara baadhyatha endu paranju eduthu nu vishadamai parishodhikkan povunu governor mathramalla governor ee karyathil aalochi churappichu thaniyana theermanam ennala manasilakkunnathu karanam niyamopadesham theediyirunu adil edu paludunda ennu koodi aalochi kiyana adu kaana pradhikaranam adil palodu varunu machirunu adil ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വാർത്തയുടെ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശനത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം അതിൽ ഉറപ്പായും സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശം സുഗമമായി നടക്കില്ല എന്ന് ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ട ഗവർണർ പരസ്യമായി തന്നെ തന്റെ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്താ പകലിന്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണർ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു രാജി വെക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രാജി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും രാജി വാങ്ങു വാങ്ങുകയും ചെയ്തത് അത് അത് സാഹചര്യമുണ്ട് ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോയത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും എന്ത് മാറ്റമാണ് നിലവിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് പരിശോധിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഉള്ള നിയമോപദേശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിയമോപദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നൽകും എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണർ പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവർണർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ധൃതി പിടിച്ചൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിയമോപദേശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അനുച്ഛേദം തുടരുന്നു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാമോ എന്നതായിരുന്നു രാജ്ഭവനോടുള്ള ഗവർണറോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ചോദ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കൂടിയാലോചന ഈ സമയം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തന്നെ തന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിശോധിച്ചില്ല എന്നൊരു അമർശം കൂടി ഗവർണർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവർണർ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടാൻ കേസിൽ വ്യക്തത തേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശം ഗവർണർക്കുണ്ടെന്നൊരു നിയമോപദേശം കൂടിയുണ്ട് തിരുവല്ല സബ്കോടതിയിൽ സജി ചെറിയാനെതിരെയുള്ള കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ കോടതി അത് കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് ക്ലീൻ ചീട്ട് നൽകി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശ റിപ്പോർട്ട് കോടതിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേസിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ോട് ഗവർണർ തേടിയേക്കും എന്ന വിവരമാണ് ഇതുവരെ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും കൃത്യമായ ഒരു അമർശം അതൃപ്തി ഒക്കെ പരസ്യമായി തന്നെ ഗവർണർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രി സജി മന്ത്രിയായി സജി ചെറിയാനെ ഇനി പുനർപ്രവേശനം ചെയ്യാനുള്ള മന്ത്രി കുപ്പായ മണിയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ഹഷ്മി ശരി
ആദിൽ പാലോടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആദിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശം അത്ര എളുപ്പമാകില്ല എന്നാണ് ഗവർണറുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എളുപ്പമാണ് എന്നൊരു സൂചന വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ അതേപോലെ അംഗീകരിക്കലാണ് ഗവർണർക്ക് മുന്നിലുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത എന്ന തരത്തിൽ നിയമോദേശം കിട്ടിയെന്ന സൂചന വന്നിരുന്നു എന്നാൽ കിട്ടിയ നിയമോദേശം അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ വാർത്ത അതായത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇനി ട്വന്റി ഫോർ പങ്കുവെക്കുന്നത് സജി ചൊറയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർക്ക് ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിന് കോടതി സജി ചൊറയാനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാത്ത പക്ഷം മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശം ഗവർണർക്ക് തടയാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ തേടാം വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യത്തെടുക്കം വേണ്ട എന്നും നിയമോപദേശത്തിലുണ്ട് ഗവർണറുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാരൻ നായരാണ് നിയമോപദേശം നൽകിയത് ട്വന്റി ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി വിനീത വിജയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിനീത ഇന്ന് ഗവർണറുടെ ആ പ്രതികരണം അതായത് ഇത് അസാധാരണ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയത് തുടങ്ങിയ ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം ഉറപ്പായും ഈ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാവില്ലേ വിനീത തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സജി ചെറിയാന്റെ പുനഃപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഏത് തരത്തിൽ വേണം ഇത്തരം നടപടികൾ അത് എങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗവർണർ നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുന്നത് ആ നിയമോപദേശത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നത് ഭരണഘടനയോട് കൂറു പുലർത്തുമെന്ന ഭരണഘടന സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല സജി ചെറിയാന്റെ പ്രസംഗം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒപ്പം കോടതി സജി ചെറിയാനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാത്ത പക്ഷം മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശനം ഗവർണർക്ക് തടയാം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് ിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഗവർണർക്ക് തേടാമെന്ന് കൂടി ഈ നിയമോപദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഗവർണർ പാലിച്ചുവെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഗവർണർക്കുണ്ട് എന്നും ഈ നിയമോപദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിസഭ ഈ പുനഃപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി പുനഃപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യത്തിനുക്കം വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമോപദേശം ഗവർണറുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാരൻ നായരാണ് നിയമോപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അത്രയും ഒരു ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ അത് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗവർണറും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ശീത സമരം തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലെ ചില ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഉപദേശം കൂടി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശനം മന്ത്രിയായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുനഃപ്രവേശനം അത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പഴുതുകൾ കൂടി ഗവർണർ നോക്കുമെന്ന് പറയാം ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അത്രയും ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അതായത് തന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തനിക്ക് തന്റെ കയ്യിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇതിന്റെ ഒരു അധികാരം എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് തന്റെ അധികാരം ഇതിൽ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാമെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഗവർണർ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നിയമോപദേശത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് അത് ഗവർണറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മറ്റ് പകരം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി തേടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമോപദേശത്തിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണം ഗവർണർ ഇന്ന് അത്തരം ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മന്ത്രിയായുള്ള സജി ചെറിയാന്റെ ഒരു പുനഃപ്രവേശനം അത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിലവിലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഹാഷ്മി എന്തായാലും എളുപ്പമാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗവർണർ സർക്കാർ പോര് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ല ഗവർണർ വിളിച്ച് വരുന്നതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും യുദ്ധകാലത്ത് യുദ്ധം തുടരും എന്നർത്ഥം കൂടി ഗവർണറുടെ പ്രതികരണത്തിന് അതെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് ഗവർണറും സർക്കാരും കൂടി കടക്കുന്നത് എന്തായാലും മന്ത്രി സജി ചെറ
ഈ സംക്രാന്തിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് മലബാർ മന്തി എന്നാണ് ഹോട്ടൽ പാർക്ക് സംക്രാന്തി ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ച രശ്മിക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് പത്ത് നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് ദേഹാസ്വസ്ഥം തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ പലരും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി പക്ഷേ അതിൽ അഡ്മിറ്റായ പല ആളുകളും ഡിസ്ചാർജായി പക്ഷേ രശ്മിയുടെ അവസ്ഥ മാത്രം ഗുരുതരമാവുകയായിരുന്നു ആദ്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെ പരാതിയുമായി വീട്ടുകാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഒപ്പം തന്നെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലും പരാതി നൽകി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ഈ ഹോട്ടൽ അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിന് മുൻപ് തലേ ദിവസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് ഈ ഹോട്ടൽ അടച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ചികിത്സയിൽ കഴിയവയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി രശ്മിയുടെ ആരോഗ്യനില്ല വഷളാവുകയും ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത് വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് ദേഹാസ്വസ്ഥം മൂലമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ വഷളായത് ഈ ഭക്ഷ്യ സംബന്ധമായ ഈ ആഹാരം കഴിച്ച് സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഈ രശ്മിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാകാനുള്ളൊരു കാരണമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത് പക്ഷി വിഷബാധ ഏറ്റത് ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കഴിച്ച ആഹാരം തന്നെയാണ് ജീവൻ അപഹരിച്ചതെന്ന് വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് വ്യക്തമായ ഇതിനു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ വേണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടിയേ മരണകാരണം എന്തെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വ്യക്തമാക്കാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള രശ്മി നേഴ്സാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സ് കൂടിയാണ് രശ്മിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയവും ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം പുറത്തുവിടുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും പ്രവിത ഇല്ല അതാണ് ഈ ആശുപത്രി അധികൃതർ എല്ലാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം വ്യക്തമാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടാൽ അതിന് എത്രത്തോളം ആധികാരത ഉണ്ട് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം അതിൽ പ്രതികരിക്കാമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് നിലവിൽ ഈ മരണകാരണത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിയട്ടെ നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരണകാരണമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് ആശുപത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ആണെങ്കിൽ പോലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളെ അറിയാനുണ്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ഈ ഹോട്ടൽ എന്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള വിഷബാധയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഹാഷ്മി പ്രവിത മോനീഷാണ് വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഛർദി ഉണ്ടാകുന്നു വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ശാരീരികാവസ്ഥ മോശമാകുന്നു അതിനെ തുടർന്നൊക്കെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ആശുപത്രി തുടർന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ അതിൽ വ്യക്തമാവട്ടെ അല്ലേ പ്രവിധ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായി ഇത് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടിയാണ് പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ അതിൽ നടപടിയെടുത്ത് പോലീസും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗവും മാമോദീസ ചടങ്ങിന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ച ചെങ്ങന്നൂരിലെ കേറ്ററിംഗ് സെന്ററിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവൻ ഫ്രഷ് കേറ്ററിംഗ് സെന്റർ ഉടമ ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി മനുവിനെതിരെയാണ് കീഴ്വായ്പൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് മാമോദിസ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തിൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് കാറ്ററിംഗ് സെന്ററിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തിയതും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതും തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെക്കാളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അത് പതിവ് സംഭവമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മറ്റെന്തിൽ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുക അതിൽ ജാഗ്രത ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അതിൽ ഇത്തരത്തിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതിനെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പ
അന്ന് ഡൽഹി നായർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അന്ന് തരൂരിൻ്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ ഡൽഹി നായരല്ല ഇന്ത്യൻ നായർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്തായാലും അതിൽ ആ തിരുത്തുണ്ടാകുന്നു ആ തിരുത്തിൽ സന്തോഷമെന്ന് ആ തരൂർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത് മന്നം ജയന്തി ആഘോഷം ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്നയിൽ തരൂർ ശശി തരൂർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഡൽഹി നായരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ ആ തെറ്റ് തിരുത്താനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഡൽഹി നായരല്ല കേരള പുത്രനാണ് വിശ്വ പൗരനാണ് അദ്ദേഹത്തോളം അധിക പ്രസംഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യോഗ്യതയുള്ള മറ്റൊരാളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മന്നത്തോപ്നാഭന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു ഡൽഹി നായർ പരാമർശത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ക്ഷമാപണം മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ തരൂരാണെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വി ഡി സതീഷിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനം നടത്താൻ ശശി തരൂർ മറന്നില്ല നായർക്ക് മറ്റൊരു നായരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഓബ്സർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് എൺപത് വർഷം മുമ്പാണ് അല്ല നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും എന്നാൽ ഒരു നേതാവിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല തന്റെ പരാമർശമെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി ഞാൻ ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയില്ല ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആ വാചകം മന്നത്തിന് ഞാൻ കോട്ടിയത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആ അനുഭവം എനിക്ക് പല പലതവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് പറയായിരുന്നില്ല ഞാൻ രാവിലെ മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ രമേശ് ചെന്നിത്തല ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മടങ്ങി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ മുരളീധരൻ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വി എസ് ശിവകുമാർ എന്നിവരെ സദസ്സിലിരുത്തിയായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പ്രസംഗം വിജയം കണ്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ജി സുകുമാരൻ നായരെന്നും ശശി തരൂരിന്റെ പ്രശംസ എൻ എസ് എസ് വേദിയിൽ കിട്ടിയ അംഗീകാരം തരൂരിനെ പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തനാക്കും ഒപ്പം തരൂരിനെ താക്കോൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് എൻ എസ് എസ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം ആ പറയും പോലെ വെറും ഒരു ഒരു പെരുന്നാ സന്ദർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്നം ജയന്തി ഉദ്ഘാടനമോ മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണെന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ എ കെ ആൻ്റണി മന്നം ജയന്തി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് ശശി തരൂർ ഇന്നോടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോലും കോൺഗ്രസ്സിലെ മറ്റു നേതാക്കൾക്കൊന്നും ജയന്തി ആഘോഷത്തിലേക്ക് ക്ഷണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തരൂർ നേരത്തെ ഡൽഹി നായർ എന്ന് വിളിച്ച് അവിടെ തിരുത്തുന്നു ഏറ്റവും യോഗ്യനായ വ്യക്തി എന്ന് പ്രശംസിക്കുന്നു അവിടെ സുകുമാരൻ നായർ തരൂർ പെരുന്നയുടെ കൂട്ടുകാരനാകുന്നു അതുവഴി കോൺഗ്രസ്സുമായുള്ള അകലം കുറയുമോ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ ബാക്കിയിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ വ്യക്തമാകേണ്ട വസ്തുതകൾ അതെ തരൂർ എന്തായാലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരം ജഗതിയിലെ വസതിയിലെത്തിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടത് പെരുന്നയിലെ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ശശി തരൂർ നേരത്തെ എത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാനായിരുന്നു ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു ഭാഗ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും വന്നത് എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും ചർച്ച ആയില്ല എന്ന് ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടെ യാത്രകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണക്കാട് മുതൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല വഴികൾ സഞ്ചാരം ഒക്കെ ആ ദിവസങ്ങൾ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം ചർച്ചയിൽ ആ വിഷയം തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു തരൂർ ആ ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കിട്ടുന്ന സൂചന അത് കാത്തിരുന്ന എന്തായാലും വേണം അതിനിടെ പെരുന്ന മന്നം ജയന്തി ആഘോഷത്തിൽ മാത്രമല്ല മരാമൺ കൺവെൻഷനിലെ യുവ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ശശി തരൂരിന് ക്ഷണമുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് മാരാമൺ കൺവെൻഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന യുവ വേദിയിൽ യൂത്ത് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് തരൂർ സംസാരിക്കുക മാർത്തോമാ സഭ അദ്ദേഹത്ത
അതെ ഒരുപാട് വരുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചൊക്കെയാണ് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണല്ലേ ഹഷ്മി അതെ എ നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ അന്ന് അതൊന്നും പ്രേക്ഷകർ എന്തായാലും മറന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്തായാലും ഈ നോട്ട് നിരോധനം ശരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ പറയുന്നത് ആ തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനാപരമായി സാധുവാണ് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെയല്ല നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയാണ് നോട്ട് നിരോധിക്കേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന ഭിന്ന വിധി കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്രേണി എന്ന നിയന്ത്രിത വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോട്ട് നിരോധന വിഷയത്തെ വിലയിരുത്താനാകില്ല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ നാല് ജഡ്ജിമാരുടെ അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മതിയായ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി എന്നാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി ബോർഡുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നടപടി തെറ്റാകില്ല നോട്ട് അസാധുവാക്കിയ നടപടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധുവാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഗവായി വായിച്ച ഭൂരിപക്ഷ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു വിയോജന വിധിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചില്ല എന്നതാണ് വിയോജന വിധിയുടെ കാതൽ ആർ ബി ഐ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് പ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക കറൻസി നോട്ട് നിരോധിക്കാം പക്ഷേ ഒരു മൂല്യത്തിന്റെ മുഴുവനായി കറൻസി നിരോധിക്കാനാകില്ല ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനായി പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇതൊന്നും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടസാധുവാക്കൽ നടപടി നിയമപരമല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്നം വ്യക്തമാക്കി ആർ ബി ഐയുടെ ബോർഡിൽ ഏകാഭിപ്രായമായിരുന്നോ തീരുമാനത്തിനെതിരെ എതിർപ്പുയർന്നിരുന്നോ പാർലമെന്റ് മുഖേനയുള്ള നിയമനിർമ്മാണം വേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ശുപാർശ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കാനാകുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്നം ന്യൂനപക്ഷ വിധിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നോട്ട് നിരോധനത്തിനെതിരായ അൻപത്തിയെട്ട് ഹർജികളാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ മുന്നിലെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനായിരുന്നു രാജ്യത്ത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ പതിനാറിന് നിരോധനത്തിനെതിരായ ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിലെ വിജ്ഞാപനം ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം പതിനാല് പത്തൊൻപത് എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണോ എന്നായിരുന്നു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് രാത്രിയാണ് ബായോ മുർബഹനോ എന്ന അഭിസംബോധനയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു അഭിസംബോധന വരുന്നു അതിലാണ് മുൻപ് ഒരു തരത്തിൽ സൂചന ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ ലീഗർ ടെണ്ടർ നൈഹെ എന്നുള്ള ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം പ്രധാന ഒരു സൂചനയും ഉണ്ടാകാത്ത വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇടുത്തി പോലെ ആ പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് അന്ന് അർദ്ധരാത്രി നിലവിൽ വന്ന ഈ നോട്ട് നിരോധനം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയായി പിന്നീട് ബാങ്കുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള നീണ്ട ക്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു കുറേ അധികം പേർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വാർത്തകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായി ബാങ്കുകൾ ബാങ്കുകൾ ആക്രമിക്കുന്നതല്ലേ ബാങ്കുകൾ ആക്രമിക്കുന്ന എ ടി എംകൾ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം വല്ലാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ കയ്യിലുള്ള പണം ബാങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നേരിടേണ്ടി വന്നത് കയ്യിലുള്ള പണം ബാങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കളയുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു പഴുതുമില്ലാതെയാണ് രാത്രി ആ തീരുമാനം വന്നത് നിരോധിച്ച നോട്ടുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ തിരികെ എത്തി എന്ന കണക്കും ഇതിനിടയിൽ വന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നോട്ടുകളിൽ എൺപത്തിയാറ് ശതമാനമാണ് വെറും കടലാസു മാത്രമായി മാറിയത് പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകൾക്ക് വിലയില്ലാതായി ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയതിന് പിന്നാലെ രണ്ടു ദിവസം ബാങ്കുകൾക്ക് അവധി മൂന്നാം ദിവസമായ നവംബർ പതിനൊന്നിന് ബാങ്കുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാറിയെടുക്കാൻ അനുമതി നാലായിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ദിവസം പരമാവധി പിൻവലിക്കാവുന്നത് പതിനായിരം രൂപയും ബാങ്കുകൾക്കും എ ടി എമ്മുകൾക്കും മുന്നിലെ ക്യൂ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു പലരും കുഴഞ്ഞു വീണു ചിലർ മരിച്ചത് വരിയിൽ നിന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണാണെന്ന് വാർത്തകൾ വന്നു ആറുമാസം വരെ തുടർന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിരോധിച്ച നോട്ടുകൾ തിരികെ എത്തിയതിന്റെ കണക്ക് പുറത്തു വന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ദശാംശ
എന്തായാലും മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ മുസ്ലിം ലീഗും കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദ് വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത അതിരൂക്ഷമാവുകയാണ് മുജാഹിദ് സമ്മേളനം പാണക്കാട് കുടുംബം ബഹിഷ്കരിച്ച് പിന്നാലെ ലീഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്ന മട്ടിൽ കെ എൻ എം വിട്ടുനിന്നു അതിനിടെ മുജാഹിദ് സമ്മേളന വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ മറുപടിയും നൽകി കോഴിക്കോട് നടന്ന മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ ചില ലീഗ് നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും സമസ്തിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ തങ്ങന്മാർ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു ഇതോടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിച്ച മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം കെ എൻ എം ബഹിഷ്കരിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായതുകൊണ്ടാണ് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്നും പാണക്കാട് തങ്ങന്മാർ സമസ്തിയുടെ തടവറയിലാണെന്നും കെ എൻ എം ആരോപിച്ചു എന്നാൽ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ലീഗ് നേതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല പാർട്ടി പദ്ധതി പരിഷ്കരണം ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാധിക്കലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി വേദിയിൽ ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുജാഹിദ് സമ്മേളന വേദിയിൽ ലീഗ് നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് എന്തായാലും പാണക്കാട് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ അല്ല അവ സമുദായ നേതാക്കളാണ് അവരെ സമസ്ത ബന്ധനസ്ഥരാക്കി നിർത്തരുത് എന്നതടക്കമുള്ള കടന്ന പരാമർശങ്ങൾ മുജാഹിദ് നടത്തുന്നു എന്തായാലും അടുത്ത കാലത്തുനിന്നും ആ തർക്കം തീരാനിടയിൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ റിഫ്റ്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടാനും പോകുന്നു എന്നതിന്റെ ചില സൂചനകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നുമുണ്ട് എന്തായാലും അത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അതെ ഇനി ഈ ദിവസം പുറത്തു നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് നാല് വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഒരു മരണം അതിൽ ദുരൂഹത ഏറുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് യുവ സംവിധായകൻ നയന സൂര്യന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് മരണത്തിൽ ദുരൂഹത പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉണ്ടായ മരണമാണ് ഇപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ചില നിർണായക അതിഗുരുതരമായ ചില എന്താണ് ചില കണ്ടുപിടുത്തം ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അതായത് പുറത്തു വരുന്നു അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നത് മരണകാരണം കഴുത്തു ഞെരിഞ്ഞതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു അടിവയറ്റിൽ ചവിട്ടേറ്റ് ക്ഷതമുണ്ടായി എന്നും ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലാണ് നയനയെ മരിച്ചു നിരിയൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആ വാടക വീട് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതാണ് പോലീസിന്റെ പക്കൽ അതിനകത്ത് ഒപ്പീനിയന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്ത് കഴുത്ത് ഞെരിഞ്ഞു എങ്ങനെയോ കഴുത്ത് ഞെരിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്ചര്യകരമാണ് എന്തായാലും ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് തിരുവനന്തപുരം ആൽത്തറയിലുള്ള വാടക വീട്ടിൽ നയനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അന്തരിച്ച സംവിധായകൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ സഹസംവിധായികയായിരുന്നു നയന ലെനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ട കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് നയനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കടുത്ത പ്രമേഹ രോഗിയായിരുന്ന നയന ഷുഗർ കുറഞ്ഞ് പരസഹായമില്ലാതെ മരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ ചില കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ദുരൂഹത കൂട്ടുന്നത് കണ്ടെത്തലുകൾ ഇങ്ങനെ നയനയുടെ കഴുത്ത് ശക്തമായി ഞെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴുത്തിനു ചുറ്റും ഉരഞ്ഞുണ്ടായ മുറിവുകളുണ്ട് ഇടത് അടിവയറ്റിൽ ചവിട്ടേറ്റത് പോലുള്ള ക്ഷതമുണ്ട് ഇതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പാൻക്രിയാസ് വൃക്ക തുടങ്ങിയ ആന്തരികാവയവങ്ങളിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി കൊലപാതക സാധ്യത സംശയിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ ഈ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ദുരൂഹത അതേസമയം അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കേസുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ സംശയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനരന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം നാല് വർഷം മുൻപ് നടന്ന മരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ ഇനി ലഭിക്കാൻ യാതൊരു ഒരു കാര്യം ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ ദുരൂഹത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒപ്പീനിയൻ അസ് ടു കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് എന്ന എന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഫൈൻഡിങ് ആർ കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ നെക്ക് കഴുത
കാണിച്ചത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരമായിരുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് രൂപം ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ആരൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കും ഈ കാര്യം എങ്ങനെ ആരൊക്കെ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ ഉണ്ടാകും അതിന് ആരൊക്കെ മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നയന ഒരു സംവിധായകയായിരുന്നു സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പാവം കുട്ടിയായിരുന്നു ആ മരണത്തിൽ വിധു വിൻസിന്റെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേട്ടത് മറ്റ് സിനിമാ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് എന്താണ് സ്ത്രീ അവകാശ സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ബുദ്ധിജീവി കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് എവിടെ നിന്നും ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായില്ല അത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഇപ്പോൾ അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ പോലും ഈ മൗനം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യം ആശ്ചര്യകരമാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്ത് വലയമുള്ള ആളാണ് വിധു വിൻസിനടക്കം വലിയ സുഹൃത്ത് വലയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു നയന സൂര്യ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ഇപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമാണ് നമുക്ക് ഈ സങ്കട വാർത്തയിൽ നിന്ന് ഇനി പോകാനുള്ളത് മനസ്സിന് ഇമ്പം പകരുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവ വാർത്തകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താൻ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവിത ഇടവേളയ്ക്ക് മുൻപ് പറയുന്നവർ നമ്മൾ ഇനി കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് മിഠായി തെരുവിലേക്കാണ് കലയുടെ മധുര വാർത്തകളിലേക്കാണ് അതെ കലയുടെ മധുരത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് അറുപത്തി ഒന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് പൂർണ്ണ സജ്ജമായി കോഴിക്കോട് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഈ രാത്രിയിലും കലോത്സവ ലഹരിയിലാണ് കോഴിക്കോട് നഗരം ദിലീപ് ദേവസ്യാണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ദിലീപ് ഈ രാത്രി ഒന്ന് ഇരട്ടി വെളുത്താൽ നാളെ മുതൽ കാണാൻ പോകുന്നത് കലയുടെ വലിയൊരു കടൽ തിര ഇങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നീടുള്ളൊരു മൂന്നാല് ദിവസം മനസ്സും മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ വീശി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാകും അല്ലേ ദിലീപ് ആഷ്മി പ്രവിത രാത്രി നേരം വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടേറെ പേര് ഇതാ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വിക്രം മൈതാനത്തെ പ്രധാന വേദിയിലാണ് ഈ വേദിയിലെ പന്തൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ പന്തൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരുന്ന് ഈ മത്സരങ്ങൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ പന്തലിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള മൺകൂജകളിൽ വെള്ളമുണ്ട് മറ്റെല്ലാ സൗകര്യവും പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമായി ഒരു ഒരു കലോത്സവമാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ തവണ നടത്തുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം നിരവധി പേർ ഈ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രശസ്തി നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മധുരം ഇവിടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മധുരമാണ് അവരുടെ എല്ലാ ഇടപെടലിലെല്ലാം മധുരമാണ് ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഓട്ടോക്കാർ അവരുടെ തുച്ഛമായ വേതനമാണ് വാങ്ങുന്നത് അതായത് ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താൽ ഓട്ടോയിൽ വരാം ബസ്സിൽ വരാം അങ്ങനെ വേദികളിലേക്കെല്ലാം ചില കടകളിൽ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് മധുരം പോലും വെറുതെ നൽകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടി കോഴിക്കോട് ഈ കലോത്സവത്തെ വരവേറ്റു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനിയൊരു ഈ നേരം പുലർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നേരം പുലർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിയോട് കൂടെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ഈ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അതിനുശേഷം മത്സരം തുടരുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വേദികളിലായിട്ടാണ് പതിനാലായിരത്തോളം മത്സരാർത്ഥികൾ ഇവിടെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം ഇത്തരമുള്ള ഒരു കലോത്സവം ആദ്യമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരത്തിൽ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവർക്ക് ഈ ഇനിയൊന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നേരം വെളുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ ഞങ്ങളുടെ മത്സരാർത്ഥികളെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഒപ്പം ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറ്റണം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ മത്സരത്തിൽ സജീവമാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് നാളെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ ഉണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ സജ
മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എല്ലാ വേദികളും ഓക്കെ ആയി എല്ലാ തീർച്ചയായും സമയബന്ധിതമായി എല്ലാ പരിപാടികളും തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരം നടത്തണമെന്നുള്ള കർശനമായ തീരുമാനം പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ ആ കാര്യം നേരിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് വരുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ രാത്രിയിലും ഇത്രയും കുട്ടികളടക്കമുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിരവധി പേര് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നു എന്ത് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തൊരു വലിയ കലോത്സവമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങളും ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ കലോത്സവമാണ് അറുപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പൊതുരംഗത്തുള്ളവരും എല്ലാം നിറഞ്ഞ് ഈ സദസ്സിലേക്കും വിവിധ കലോത്സവ വേദികളിലേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശത്തിലാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കലോത്സവമായിരിക്കും അറുപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കലോത്സവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തിളക്കമാർന്ന ഒരു മുൻപന്തിയിലുള്ളൊരു മികച്ച കലോത്സവമായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഹാഷ്മി സച്ചിൻ സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ കപ്പ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഘോഷയാത്ര അത്ര മനോഹരമായിരുന്നു അത്രമേൽ ജനപങ്കാളിത്തം ആ കപ്പ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിൽ ഈ കപ്പ് പ്രദർശനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് കുട്ടികളടക്കമുള്ള നിരവധി പേർ ഈ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു ആ കപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പ്രദർശിപ്പിച്ചു ശേഷം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഈ വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മത്സരങ്ങൾക്ക് തിരി തെളിയിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ രാത്രികളാണ് മത്സരങ്ങൾ കലക്കുക കനക്കും അതെല്ലാത്തിനും തയ്യാറായി ഈ കോഴിക്കോട് നഗരവും അതുപോലെ തന്നെ മത്സരാർത്ഥികളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മത്സര എത്തിയ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളുകൾ ഒമ്പത് സ്കൂളുകൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കും പതിനൊന്ന് സ്കൂളുകളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കുമുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹാഷ്മി പ്രവിത ശരി എന്തായാലും ദിലീപിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തിലാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഷ്മി പൊതുവെ ഈ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലേക്കൊക്കെ കലോത്സവം കിടന്നാൽ അവിടെ അധികം ആളുകളൊന്നും കാണാൻ വരാറില്ല പക്ഷെ തൃശ്ശൂർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് എന്താണ് ഇതിനെ ഒരു കുട്ടികളുടെ കലോത്സവം വന്നതിൽ നാടിന്റെ മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റിയത് കോഴിക്കോടാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മേലേക്ക് മേളയ്ക്ക് നാട്ടുകാർ ബാൻഡുമായി നാട്ടുകാർ ആനയൊക്കെ എഴുന്നള്ളിച്ചിറങ്ങിയത് ആദ്യം കോഴിക്കോടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഈ ഈ മേളയെ ഒരു ജനകീയ മേളയും നാടിൻ്റെ മേളയും ആക്കി മാറ്റിയത് കോഴിക്കോടിലെ വന്ന കലോത്സവങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടതാ ആ ഇപ്പോൾ ദിലീപ് നിന്ന വിക്രം മൈതാനി അതിരാണിപ്പാടമാകാൻ പോകുന്ന ആളും എസ് കെയുടെ സാഹിത്യ ഭൂമികളാണ് അതിരാണിപ്പാടം അങ്ങനെ സാഹിത്യ ഭൂമികളാണ് വേദിയുടെ പേര് മയ്യഴി അതിലുണ്ട് അതിൽ തൃക്കോട്ടൂരുണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ അശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലപ്പേരുകൾ വെച്ചുള്ള വേദി അങ്ങനെ ഉറപ്പാണ് കോഴിക്കോട് നേരത്തെ പ്രകൃത പറയുന്ന പോലെ കോഴിക്കോട് അടിച്ചു പൊളിക്കും ഈ കലോത്സവം രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു കലോത്സവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയത്തിലേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാർ എന്നപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കൂടി പറയുകയാണ് ഏതായാലും മത്സരം അത് ഒരുപാട് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാതെ അതൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സമ്മാനം നേടുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്കിൽ വിജയത്തിനായി മുന്നോട്ട് പോവുക പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെ അതെ കലോത്സവത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിരവധി പേരുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് പഴയകാല കലോത്സവ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ട്വന്റി ഫോറിനോടൊപ്പം ദീപക് ധർമ്മടം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം കലോത്സവത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പലവിധത്തിലാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഓർമ്മ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിനാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ കലാപ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ട് അതിലാദ്യം നേരിട്ട് മന്ത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ
അവസാന ദിവസം ഈ മെയിൻ വേദിയിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുറകിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഊഴം കാത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ആണ് എൻ്റെ ഇത് വരും വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം മഞ്ജുവിൻ്റെ ഡാൻസാണ് അപ്പോൾ അത് പുറകിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചടുലമായിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മഞ്ജു സിനിമയിൽ എത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അതൊരു അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ വളരെ മനോഹരമായ തിരൂരിലെ പഴയ മോണായിട്ടുകാരി ഇപ്പം ഒരു കലോത്സവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി മാറി ആ സ്റ്റേജ് തരുന്ന ഒരു കരുത്തുണ്ടല്ലോ സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അത് പിന്നീടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കരുത്താവുന്ന മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ എത്രമാത്രം നിശ്ചയമായിട്ടും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർന്നു നമ്മളൊരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ നേരിടുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ ആവിഷ്കാരമാണ് അത് മനോഹരമായി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് താങ്ക് യു പ്രിൻസിപ്പൽ തിരക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം വളരെ കൃത്യമായി ഈ കലോത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നൽകുന്നത് സ്റ്റേജിൽ ഇടപെട്ടാൽ സ്റ്റേജിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവർക്ക് ജീവിത വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന അറുപത്തി ഒന്നാമത് കലോത്സവത്തിനെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അതും പഴയ മോണോ ആക്ടിന് കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ഒരാളാണ് മന്ത്രി എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തിയേറുകയാണ് ക്യാമറമാൻ രഞ്ജിത് മന്നി പാടിക്കോപ്പാം കലോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേദിയിൽ നിന്നും ദീപക് ധർമ്മടം ട്വൻറ്റി ഫോർ വീണയുടെ പാഞ്ചാലി ഹരമായി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്ന് മന്ത്രി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ പത്ര റിപ്പോർട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കർണൻ്റെയും കുന്തിദേവിയുടെയും കഥാംശം ചാലിച്ച ഭാവപ്രകടനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ കൗരവ സഭയിൽ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെട്ട പാഞ്ചാലിയുടെ ദീന രൗദ്രഭാവങ്ങളുമായാണ് വീണ അരങ്ങു നേർത്ത് തുടങ്ങി പത്രവാർത്ത അടക്കം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ആ ഗൃഹാതുര ഓർമ്മ പുതുക്കൽ മന്ത്രി പറയുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ ലൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ആവേദികളെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് തുടർന്നാണ് ദീപക് ധർമ്മടവുമായുള്ള സംസാരം ഇനി ശബരിമലയിലേക്കാണ് ശരണം സന്നിധാനം ശബരിമല പാണ്ഡിത്താവളത്തിന് സമീപത്ത് കതിന നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ അപകടം മൂന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റു പരുക്കേറ്റവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രി തേടുകയും ചെയ്തു പാണ്ഡിത്താവളത്തിന് സമീപം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് കതിനയിൽ വെടിമരുന്ന് നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശികളായ എ ആർ ജയകുമാർ അമൽ രജീഷ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി തുടർന്ന് പമ്പയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും എത്തിച്ചു മൂന്നുപേരുടെയും കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജയകുമാറിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തർ തങ്ങാത്ത ഇടമാണ് പാണ്ഡിത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ ഇൻസുലേറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി അപകടം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കളക്ടറോട് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന അതിദാരുണമായ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് ഡൽഹിയിൽ കാറടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ യുവതിയെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചുരാസ സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഡൽഹി പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി യുവതി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഗവർണർ രാജിവെക്കണമെന്നാണ് ആപ്പിന്റെ ആവശ്യം അതേസമയം പിടിയിലെ അഞ്ച് പ്രതികളെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു വാഹനം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം യുവതിയെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അപകട വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും പോലീസ് വൈകിയെത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് സുൽത്താൻപുരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നാട്ടുകാർ മാർച്ച് നടത്തി പ്രതിഷേധം ഏറ്റെടുത്ത ആം ആദ്മി പാർട്ടി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്
പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമുക്കിനി നാളെ രാവിലെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും ക്ഷമിക്കണം നാളെ വൈകിട്ട് ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം ും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും വാർത്തയുടെ സമഗ്ര വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണും ഗുഡ് ബൈ